uh, I add the, 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 the pound up. And when you put them together, they will really bless you. Now, there is an intimate relationship between the Passover in the Old Testament and the Last Supper. And I want to help you see that tonight. Really, what you will find by the end of tonight is that there were two types of blood that Jesus shed for us on Friday. I will tell you where I'm going with this and then we will walk there together. One type of blood is for the forgiveness of our sins, our salvation. And one type of blood is for the here the healing and the health of our bodies. For over 30 years I've been in ministry in America and America and Canada. For the last 20 years, more than this, I've been doing crusades in North Africa, Asia, the Middle East. And the motto, the slogan for our crusades is Jesus saves and Jesus heals. And tonight we will see from the Bible why we can say those things. The weekend of Easter is all about the blood of Jesus. Hallelujah. My friends, in Exodus chapter 12, God tells Moses to tell the people how they should eat the Passover meal. They are to first slaughter the Passover lamb. This is a special lamb without blemish or defect. Perfect in appearance and health. And the New Testament calls Jesus the Lamb of God who takes away the sins of the world. So when Jesus ate the Last Supper with his disciples, they were all reminded that Jesus was the fulfillment of the Passover lamb in the Old Testament. Because he was perfect. The only man who has never sinned one time. Every holy man in every religion has sinned sometimes. But Jesus never sinned one time. He was a perfect human being. Like the lamb in the Old Testament, he was without blemish or defect. So the Bible says to Moses, slaughter the Passover lamb. 
बाइबल ने मूसा से ये कहा कि फसा के बदले को जबा कर pour out the blood from that beast into a, a, a receptacle aur us bade ka khoon jo hai ek lagan mein lena hai and paint the blood on the door post of your house aur apni ghar ke jo chokhat hai us pe us khoon ko lagana hai so you you take the, the the branch of a tree and you dip it in the blood एक की शाख लेकर उसको आपको उस खून में डबोना है The blood from the perfect land. और ये खून जो है हर तरह से कामिल बनेगा एंड यू ब्रश अपर और आपको एक ब्रश की तरह उस पे दरवाजे पे लगाना है और उसके ऊपर ऊपर के हिस्से में दरवाजे और दोनों साइडों पे जो नीचे हैं। so the whole door of all the houses of the Israelites had blood on it. और पूरे घर का दरवाजा जो था उसमें खून निकम्मा तौर पर नजर आता है। and the Bible says this. और ये बाइबल ये कहती है। when the Lord goes through the land to strike down the Egyptians. और जब वो कहते हैं कि जो जो थे मिस्री उनको सजा देने के लिए पुराने कंपनी का वहाँ से गुदरा he will see the blood on the top and sides of the doorway aur wo farishta jo hai wo khoon ko darwaze ke upar dekhega and he will pass over that doorway aur wo us darwaze mein se guzar jayega usko chhod dega he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down aur wo us jo maarne wala farishta tha wo usko ijazat nahi di ki us darwaze ko cross kare is pe khoon laga So the perfect blood of the pa- of the Passover lamb saved the Israelites. Aur kamal khoon fasa ke barre ka Israel ko bacha gaya. That was the purpose of the shed blood of the perfect lamb. Aur yehi wo maqsad tha jo kamal barra hai uske khoon ko maane. The purpose was to save the Israelites. मकसद इसराइल को बचाना नाउ लेट्स थिंक अबाउट जीसस आइए अब कलाम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं ही वाज द परफेक्ट लैम ऑफ गॉड वो खुदा का कामिल बर्रा है ही शेड हिज ब्लड उसने अपना खून बहाया एंड दैट ब्लड सेव्स एवरीवन हु ट्रस्ट्स इन दैट ब्लड फॉर फॉरगिवनेस और वो खून जो है वो हर उस शख्स को बचाता है जो उस पर iman rakhta let me share this uh scripture with you aaiye main kalam e muqaddas mein se kuch aapke sath share karna chahta hu but he was pierced for our transgressions wo hamare gunahon ke liye ghayal kiya gaya one verse in isaiah 53 ek sirf aaye Yesaya Rippon Bible says gives the most profound meaning of the blood of Christ in all the Bible. Aur wo ek kamil tasveer pesh kar diya Quran mein uske puri puri Bible mein. That verse starts off by saying he was pierced for our transgressions. Aur ye aayat kehti hai ki wo hamare gunahon ki wajah se hamari khamiyon ki wajah se ghayal kiya. This is a prophecy about Jesus. Ye ek पेशेंट कोई थी खुदा ने सुनसी के मुताबिक 700 ईयर्स बिफोर जीसस सात 700 साल पहले खुदा ने सुनसी से द होली स्पिरिट इंस्पायर्ड द प्रॉफेट आइसाइया अ फादू ने यीशुया नबी को उदाहरण इस बात के लिए कि वो ये बात कहे एंड ही कुड फोरसी ए मैन कमिंग और वो देखता है अपनी रोया में कि एक आदमी जो है आने वाला है one man in all of human history aur puri insani tareeq mein ek aadmi whose blood is so powerful it could forgive our sins aur jiska khoon itna taakatwar hai ki wo hamare gunaahon ko khol sakta hai my friends how was jesus pierced mere dosto khudaam ji sunsi ko kis tarah chheda gaya well when i preached this at our crusades jab main apne crusades mein is baat ko tabligh karta hu us baat ko to the greatest crusades you know we've had have been in india and pakistan 
The biggest crowds, the most salvations, everything best. And sometimes I'm preaching up to even a hundred thousand people in an open field. Huge. It's a beautiful thing. You see an ocean of people. Quiet. Like, like a little mouse. Supernaturally quiet. And I tell them how Jesus was pierced. Spike through this hand. Spike through this hand. Spike through his feet. Spear in his side. Five wounds. Feet, hands, side. Pierced. And the blood flowed. The blood flowed. The blood that flowed from those wounds caused Jesus to die. And the Bible says he was pierced in his hands, his feet, his side. For our sins. The blood of the Passover lamb in the Old Testament. Save the Israelites. The blood of the spotless lamb of God, Jesus. He was pierced for our sins. When we trust that blood to forgive our sins. That saves us too. But in a better way. The blood of the Passover lamb in the Old Testament only saved the earthly life. Or the blood of Jesus saves our souls for eternity. So the Passover lamb in the Old Testament is a symbol of Jesus. Now, many of you understand this. I know that. But this other part, maybe sometimes you don't remember it. Because something amazing happened in the Old Testament and in the New with the body of the Lamb. Now remember in Matthew 26 Jesus said He said this about the cup with communion he says drink from this cup all of you this is my blood of the covenant which is poured out for many why for the forgiveness of sins so when we drink the cup in communion we remember that that wine or that grape juice 
It reminds me of the blood shed for the forgiveness of sin. But what about the body of the Passover? What about the body of Jesus? What about the bread that we eat in communion? We understand that the, the, he was Jesus was pierced for our sins. We we know the uh, that blood forgives us. But what about the body? What does it mean? What does it do for us? The Bible says in Exodus 12 again. Bible do hai, wo karuj bara baat mein, phir se ek baat kehti hai. It talks about how when the lamb is slaughtered. Ye hume batati hai ki jab fasa ke bagre ko zima kiya jata tha. It says that uh, the lamb is to be eaten by all the people in the house. In fact, it says that you're supposed to invite your neighbor to your house. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor. It tells the Israelites to uh, eat the meat roasted over the fire. Don't leave any of it till the morning. And it says it makes sure that everyone in that house eats some of that lamb. God was very clear that every Israelite needed to eat some of the Passover lamb's meat. Now I like eating meat. I like mutton. I've eaten much good goat meat in Pakistan. And India. I love it. Uh, the Israelites too were supposed to eat the mutton on that night. It's interesting, isn't it? God was very insistent that the Israelites eat this. Why? Why? Because they had a long journey ahead of them. 40 years long. They passed through the Red Sea. They were in Saudi Arabia. They were at Horeb. Uh, uh, Mount Sinai is in Arabia. They pass right through your country. Now one meal of mutton will not satisfy you for 40 years. But did you know that supernaturally there was something supernatural about that Passover lamb. The meat of that Passover lamb 
was somehow supernatural. ये जो बढ़ने का बोझ था किसी ना किसी तरीके से ऐसी बात है जो आसमानी है. Because what that did was it prepared the Israelites for supernatural help on their journey. और ये जो है वो इस्राएल को एक ऐसी सेहत देता है जो मकाबले यकीन है. How does Wagner know this? How does Wagner know this? Okay, मैं इनका नाम Wagner है वो कहते हैं कि Wagner किस तरह से ये जानता है? Well, because the Bible tells us. क्योंकि Bible ये बताती है. Let's first of all go to uh, the book of Psalms. चलिए हम ज़बूर की किताब की तरफ चलते हैं. Psalm 105. और ज़बूर 105. This is a psalm that talks about the Exodus. और ये एक ऐसा ज़बूर है जो परूज के मुताबिक बात करता है. And I think you will love to read this verse with me. और मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग इस को पसंद करेंगे मेरे साथ. Verse 37. Uh, they are recalling what happened in Exodus. And this is what the Holy Spirit reminded the Israelites of. It says he brought out Israel. God brought out Israel from Egypt laden with gold. और खुदा ही बताता है कि इस्राएल को खुदा जब बाहर ले के आया था मिस्र से तो वो सोने से लदे हुए गोल्ड एंड सिल्वर और सोना और चांदी व्हेन दे लेफ्ट मिस्र व्हेन दे लेफ्ट आओ या मिस्र मिस्र की बात तो सही की आओ जब वो खुदा जो है उनको मिस्र से बाहर ले के व्हेन दे लेफ्ट मिस्र the Bible says that even the women, as they were leaving, were giving their objects of jewelry to the Israelite women. और ये बाइबल में बताती है कि जब वो मिस्र से बाहर आ रहे थे, तो मिस्री खवातीन जो हैं, वो इस्राएली खवातीन को अपने जरूर दे रहे हैं. And the Bible says, and so they plundered the nation of Egypt. और बाइबल में बताती है कि क्या किया कि उन्होंने मिस्रियों को लूट डाला. But there's something else sometimes people forget. लेकिन बाज का बहुत सारी चीजें जो उनके लोग भूल जाते हैं। The 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 second half of that verse says something very profound. और आखरी हिस्सा जो इसाइत का है वो बहुत ताकतवर। And really it's life changing. और ये जिंदगियों का तब्दील कर रहा है। It has been life changing for Wagner. और ये Wagner के लिए भी लाइव है जिंदगी की तब्दील। When I grasped this truth from God decades ago, it changed my whole health. जब ये दहाइयों पहले ये बात जो है जब मुझे पता चली और मैंने बुला की बात बात को महसूस किया। I tell you because I have good health from God, I'm able to come to Riyadh. मुझे खुदा ने अच्छी सेहत दी इसीलिए मैं रियाद में आ सका। You need health to go preach the Great Commission. आपको ताकत चाहिए जाके खुदा ने किसी के नाम की तब्दील कर दी। The second half of that verse says, and there were none feeble among them. और ये आखरी हिस्सा कहता है कि कोई भी हम में से माजूर नहीं होगा। There were none feeble, weak, lame among them। और कोई भी हम में से माजूर, कमजोर और लूना लगना नहीं होगा। Now that word in Hebrew that's translated feeble, वो जो माजूर के लिए लफ्ज़ इब्रानी का इस्तेमाल हुआ है, it means weak, infirm, lame. ये बताता है कमजोर, लंगड़ा, ताकत से खाली ये सारी चीजें। It refers to people being ill and sick. इस इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं बीमार हैं और कमजोर। The Bible is telling us a profound thing. Bible जो है वो हमें बड़ी वाजे चीज बताती है। Think of the number of Israelites who left Egypt. सोचिए जरा जितने लोगों ने इसराइल को मिस्र को छोड़ा। The Bible numbers them at 600,000 men above 20 years of age. Bible इसको 6 लाख जंगी मर्द बयान करती है। 20 years of age and older, there were 600,000 men. 20 साल या इससे ज़्यादा जो थे वो 6 लाख लोग थे। Now, for every man, there is typically a woman. और अब सोचिए कि हर एक बंदे के लिए जो 20 साल से ऊपर है एक औरत भी होगी। 
This makes 1.2 million people 20 and up. Now, for every adult in Israel culture, there is usually one child. At least one. That's another 1.2 million. Families are typically bigger than, so it's not difficult to say two and a half million Israelites left Misr. When you see movies about the Exodus, you see many people are leaving Egypt. But I've never seen a movie showing two and a half months. <laughs> but really, that is what the Bible is saying are the number of people that, that likely left Egypt. That is many people. And they walked for 40 years, some of them. And if not for 40 years, they walked for many years. And the Bible tells us that not only did they plunder Egypt, but the people that left Egypt, there was not one feeble among them. Can you imagine eating one meal that will keep you healthy and strong for 40 years. Wow. wow. If you could invent that meal, you'd be the richest man in Saudi Arabia. Amen. Amen. But God created it. That land was supernatural. Eating that lamb did something within the cells of their body that made them healthy and strong for all that journey. Let's go to 2 Chronicles now. 2 Chronicles 20. Uh, king Hezekiah was one of the great kings of Judah. And he reinstituted the uh, actually Second Chronicles 30. Second Chronicles 30. And uh, Hezekiah he reinstituted the Passover. And the Bible talks in uh, verse 17 and following about what he did. We won't read all of those verses, but it explains what Hezekiah did with the Passover. He celebrated the very same way as the Moses, the Israelites did with Moses. And notice my friends. Verse 20 sums up what happened. After they ate the lamb, and after King Hezekiah prayed for all his people, the Bible says that the Lord heard him 
He heard Hezekiah. And what did he do? और उसने क्या किया? He healed the people. और उसने लोगों को शिफा दिया. He healed the people. और उसने लोगों को शिफा दिया. He healed the people. उसने लोगों को शिफा दिया. They ate the Passover lamb. और उन्होंने माफ़सा के बरे को खाया. And God restored health and healing to the people of Israel. और खुदा ने सेहत को और पंद्रुस्ती को उनके दरमियान में फिर से बहाल किया. Oh, maybe you say that's great, evangelist Wagner. और आप कहेंगे कि ये बहुत बड़ा जो है वो रेंजलेस है वैगर। I'm so happy for the Israelites। और मैं इस्राएल के लिए बहुत खुश हूँ। Yes। But man of God, how about what does it mean for me? और एक खुदा का खादम होते हुए मेरे लिए क्या इसमें सीख सीख? Well, I'm happy to tell you something. मैं आपको ये खुश हूँ बताते हुए। It means a lot for you. और ये आपके लिए बहुत माने रखता है। And for you. और फिर आपके लिए। And for you. और आपके लिए। And you. और आपके लिए। And you. और आपके लिए। And me. और मेरे लिए। Actually everyone. और हम सब के लिए। Everyone who trusts the broken body of Jesus. और हर वो जो खुदाओं के समुच्चय के जिसम के तोड़े जाने में ये कर रहा है। when Jesus gave the communion at the Last Supper, He says, "Here is my body broken for you." और जब कुलाम जिसमुसी ने आखरी फसा में उस रोटी को दिया तो कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे और तुम्हारे लिए तोड़ा है। Take it and eat it. और इसको नहीं और खा ले। On Passover night, Moses says, "Here is the body of the lamb broken for you." और आखरी फसा के दिन फसा के दिन मूसा ने भी इस तरह किया कि ये वो बन रहा है। इसके जिसम को आपके लिए तोड़ा जाता है, इसलिए और खा लें। Take it and eat it. Take it and eat it. या इसको लें और खा लें। And it will make you healthy and strong. और ये आपको ताकतवार और सेहतमंद बनाए। First Corinthians 11. पहला क्रांतियों उसका क्या नाम आते हैं? The Apostle Paul और Paulus Sutur is teaching about the last sup about communion. और ये पदम सुपुर जो है वो शायरवानी के बारे में हमें याद आता है। We always know this verse. It's very famous. और हमें ये बहुत मशहूर कहाई है और हम सबको इसके बारे में पता होगा। For those who eat and drink without recognizing the body of the Lord, eat and drink judgment on themselves. और जो कोई इसको सोचे समझे बगैर खाता है या जान जाने बगैर खाता है उसको इसको जानना चाहिए। I used to be a pastor. I was a pastor for ten years. मैं दस साल में जो खिदमत कर रहा हूँ। I would always say that verse. और मैं हमेशा यही आयत बताता हूँ। Before communion. और शायरवानी से बात। Reminding the people this is a very sacred time. और मैं लोगों को ये बताता था कि ये बहुत मुकद्दस रसम है। It's a very important thing. और ये बड़ी जो है वो अहम बात है। You should repent of your sins so that you don't drink judgment on yourself। और आपको अपने गुनाहों से माफी मांगनी है और अपने आप को जांचना। But we rarely talk about the verse after this। और हम बहुत कम इसके बाद की जो आयत है उसको कभी देखते हैं। That is why many among you are weak and sick। और इसीलिए बहुत सारे आप में से बीमार और कमजोर हैं। And a number of you fall asleep. और बहुत सारे आप में से सोचते हैं। Those words weak and sick are the same types of words used as feeble in the Old Testament. और ये उसी तरह के कमजोर और नादार इसी तरह के नफ़ज़ हैं जिस तरह के पुराने अहम नामे में मज़ूर इस्तेमाल किए गए हैं। You see, the Passover lamb kept Israelites strong and healthy for their journey. Isaiah 53 verse 3. 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 But at the last line of that verse says something else. और इसकी आखरी आयत जो है हमें कुछ और बता दी. By his stripes you are healed. और उसके मार खाने से आप शिफा पाते हैं। By his stripes you are healed. और उसके मार खाने से आप शिफा पाते हैं। In one verse. और एक ही आयत। In one verse God puts 
this profound coupling together of the blood of Jesus. The five piercings of Jesus' body, that blood forgives us. Pierced for our transgressions. But Jesus shed another type of blood that day. Maybe not everyone knows the story. Here's what happened. Before Jesus was crucified. The Romans did something wicked. Or Romans they tore his robe off his back. They took a whip, a leather whip. On the end of the whip were sewn in pieces of rock and clay, sharp. The Romans were masters of cruelty and torture. They had killed so many men for so many years that they knew something about the nature of a man. They knew that if they whipped a man 40 times, the average man would die. Due to loss of blood and excruciating pain. But they also knew this. It's difficult for me to even say it. If they whip the average man 39 times, one time less, the average man would be on the verge of death. But still alive. So here is Jesus. And every time that whip hits his back. 39 times. The sharp pieces of rock in the back. Would dig into his olive skin. And a stripe would open on his back. Or उसके रेस बन जाती थी उसके ऊपर वो रेस बन जाती थी उसके कोड़े और उसमें से खून The blood that flowed from Jesus' back that this is the blood that heals us. By his stripes you are healed. Yeah. At the last supper. Or Jesus says, Here, take my body and eat it. Or He broke his the bread in front of the he broke the body. He says, eat this. Just like the Passover lamb. And the Bible says that when they were done whipping Jesus, he was disfigured more than any human being ever. Because Satan himself was inspiring the Roman soldiers to live. So you see what's happening in communion. 
आपको पता चल रहा है कि फसा में क्या होता है और ये वो कहते हैं कि शायद मानने से पहले जब आप उसको खाते हैं तो अपने आप को जांच लें विदाउट डिसर्निंग द बॉडी वो जो इसको खाते और पीते हैं बदन को जाने बगैर ये फिर से देखिए मेरे साथ और हम ये जानते हैं कि उसमें शीरा था अंगूरों का या अंगूरों का रस था और रोटी फॉर दो अब फिर से खाना और पीना दोनों मौजूद एंड देन लेटर इन द वर्सेस इज ईट एंड ड्रिंक जजमेंट ऑन देमसेल्व्स और आपकी वर्स क्या इसके बाद जो आयत है वो कहती है कि खाओ और पियो जानकर सो थ्री टाइम्स इट सेज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग राइट तीन दफा ये कहा गया है खाना और पीना बट इन द मिडल व्हाट व्हाट इट सेज और इसके दरमियान में कहा गया क्या कहा गया देखिए फॉर दोस हु ईट एंड ड्रिंक without discerning the body of Christ aur jo bhi khate peete waqt khuda unhe is usi ke badan ko nahi pehchanta is not interesting ye maze ka hai then paul says if you don't discern or understand the full benefits of what jesus has broken body does for you और ये पॉलूस यहाँ पे कहता है कि अगर आप उसको समझते नहीं हैं कि खुदा यसूसी का बदन जो तोड़ा गया वो आपको क्या फायदा देता है और इसी वजह से बहुत सारे आप में से बीमार हैं और कमजोर भी ये मजे का नहीं वो एक रक्त बना रहा है यहाँ पे Here is the broken body of the Passover lamb. और ये एक फसा के बर्रे का जिसम है जो तोड़ा गया. Keeps the Israelites healthy for years. और इस्राएल को जिसने बहुत सालों तक ताकतवर और मजबूत रखा. Here is the broken body of Jesus Christ. और इसी तरह खुदा ने सूसी का टूटा हुआ बदन है. He did that because by his stripes you're healed. और ये उसने इसलिए किया. कि उसके मार खाने से आप छिपा उसने ये इजाजत दी उसको इस हद तक मारा जाए कि वो मौत के करीब पहुंच जाए फॉर योर हेल्थ आई मीन आपकी सेहत के लिए उसने ये किया इसको अपने ऊपर लीजिए Further, further. What's your name in the white shirt, you man? आपका नाम क्या है सफेद कमीज में जो है? Oh, oh, oh. जहाँ से? जहाँ से? जहाँ से? Yes. Jesus allowed his body to be beaten to the point of death for Johann Zeeb's health. और उदाहरण ये सुमसी ने ये इजाजत दी कि उसके जिसम को इतना मारा जाए कि वो मौत के करीब पहुंच जाए जहां जेब के लिए यू पुट योर ओन नेम इन देयर आप अपना नाम उसमें शामिल कर सकते एंड सो पॉल इज सेइंग देयर इज समथिंग सुपरनेचुरल हैपनिंग इन कम्युनिटी और इसी तरह पॉलस जो भी कहता है कि कोई नकाबले यकीन बात जो है वो शायर वाणी में That one way to keep your health, body healthy and strong. और एक तरीका है अपने जिसम को मजबूत और सेहतमंद रखने का. Is properly understanding what the body of Christ is. और उसको अच्छी तरह से समझ लेना कि खुदा मुसीबत का बदन क्या करता है. King David says, uh, "Forget not all the Lord's benefits." और दाऊद बादशाह कहता है कि खुदा मुसीबत के खुदा के तमाम जो फायदा हैं. He forgives all our sins. He heals all our diseases. आपके वो तमाम बना माफ करता है आपके तमाम बीमारियाँ खत्म करता है. That's Psalm 103. Hallelujah. ये एक सौ तीन ज़बूर है. And Paul saying to the Corinthians, you've forgotten some of his benefits. और Paul जो है वो क्रम्थन की क्लिष्या की बात कहता है. I'm here to remind you what they are. और मैं यहाँ पे आपको याद करवा रहा हूँ कि आप क्या हैं. When you take communion. जब आप शायर वाणी में शामिल होते हैं, understand that that bread that you eat, 
My mother is 84 years old. Meri maa jo hai wo 84 saal ki hai. She was yes. aur main aapko ye batana chahta hu ki khuda mujhe sunsi ke badan ko bachaye. So that she would not remain weak and sick. Aur aap taaki bimar aur kamzor na rahe. Her lungs were terrible that night. Aur unke jo phephde the wo bahut zyada kharab ho chuke the. She could not breathe. और वो यहां तक के सांस नहीं ले पा रही इन फैक्ट इट टर्न्ड आउट लेटर शी वाज टेस्टेड एंड शी हैड कोल्ड और असल में बाद में पता चला हमें जब उनके टेस्ट करवाए सो आई मीन आई वाज इन डीप प्रेयर फॉर हर एंड इंटरसेशन और मैं उनके लिए शिफायत कर रहा था और बड़ी गहरे तौर पर दुआ में गया हुआ द होल नाइट वी हैड प्रेस म्यूजिक प्लेइंग इन हर रूम और तमाम रात जो है हमने सफाईश और हम के गीत उनके कमरे में लगाए हुए थे एंड Next morning, or a new song. She is up before I'm up. Or who? Put the curtain away. Mere putne se tar. She could not move hardly the night before. And and she had no medicine. Or usne koi dawai nahi khai. She had no uh, respirator. Or uske liye koi saans lene wali machine nahi thi. Only Jesus. Or sirf Khuda aur Jesus. Only the broken body. Or sirf Khud. जिसम जो तोड़ा गया उसके लिए एंड हियर शी इज एट द बॉटम ऑफ माय स्टेयर्स इन द मॉर्निंग ओ हेलो केविन और वो उस वक्त के पास आ गई और उसने आते ही मुझे कहा हेलो केविन आई एम थैंक यू जीसस और मैं खुदा हूं का शुक्र गुजार आमीन जीसस मैं खुदा हूं का शुक्र गुजार एंड ऑफ कोर्स नाउ शी इज हेल्दी एंड स्ट्रांग एंड एवरीथिंग इज गुड और नाउ अब जो है वो बड़ी सेहतमंद और बड़ी मजबूत इंसान है So I want to encourage you my friends tonight. Aur aaj ke din main aapko ye tarbeeb dena chahta hu mere dosto. What a special night this is. Kitni khoobsurat aur kitni khaas ye shaam hai. It is a night of remembrance aur ye yaad karne ki shaam hai. We remember the first passover aur hum aaj yaad karenge aakhri fasak. And then we remember that the two types of blood Jesus shed for all his benefits. और अब हमें उसके तमाम फायदे को भूलना नहीं है हाउ अबाउट द सेकंड और जो दूसरी तरह का खून है उसके बारे में आपका क्या कहना है द ब्लड फ्रॉम द बैक जो कि उसके कमर से था या क्या उसकी जो था कमर से था द ब्लड फ्रॉम द ब्रोकन हार्ट और जो उसके टूटे हुए जिस्म में से द ब्रोकन लैम ऑफ पासओवर मेड द इजराइलाइट्स सुपरनेचुरल वो जो फसा का पड़ा था जिसके जिसम को तोड़ा गया उसने नई ताकत और सूची का बदन जो तोड़ा गया और उसका उसको खाने से ना सिर्फ ये है कि हमें गुनाहों से माफी मिलती बल्कि हम ताकतवर और सेहतमंद सो लेट अस ड्रिंक द Uh, the juice and eat the bread. Or this chile ko pitiye or this roti ko khaiye. And let us discern the body tonight. Aaj us banan ko pachaye. Let's not forget any of Jesus' benefits. Because Jesus saves and Jesus heals. ऐसा ऐसा है जो दुनिया में 
no other blood can do what Jesus does. The Bible says the blood of bulls and goats cannot take away sin. Only the blood of Jesus. For all people. Everywhere. Hung on the cross for every nation. Oh, Every tribe. Every tribe. Is the world's savior. Let's celebrate his sacrifice today. Hallelujah.